eh, per presentare eh, il progetto di Sociolario che appunto si chiama La Casa in Testa. Ci riproviamo ancora, intanto saluto i nostri amici e chiedo a voi, adesso dovrebbe essere tutto a posto dal punto di vista tecnico, il riscontro. Intanto saluto Giulia Iseppato e il Presidente di Sociolario che è eh, Giorgio Allara. Rifacciamo Giulia, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao Giulia, buon pomeriggio. Aspetta che parla un attimo. Okay. Buon pomeriggio così, a tutti. Eh, così ti sentiamo. Okay. Allora, dicevo, allora Giulia, ripartiamo sì. da quello che abbiamo detto pochi minuti fa, sperando che appunto adesso tutto eh, proceda al meglio. Vai. Avete una, eh, un evento in programma giovedì sera a Sociolario, sì. via Ferrabosco, Sagnino, questo evento con eh, la partecipazione anche di Pizium e di Mandarin, oggi eravamo convinti di presentarlo, in realtà è Sorpresa. già... È andato esatto. già tutto esaurito. Esatto, perfetto. Intanto chiedo agli ascoltatori, dateci sì. un solo un feedback se tutto funziona. Ok, perfetto. Adesso, adesso si sente tutto benissimo, perfetto. No, era un peccato, eh, cari amici, perché è un progetto davvero interessante quello che Giulia e Giorgio sono qui a presentarci. Giulia, inizia a te. Allora, infatti, giovedì ci sarà una pericena solidale nella nostra sede. Eh, la serata è possibile grazie al sostegno di Pizium che ci ha donato tutti gli ingredienti per ehm, fare questa serata e il mandarino orienta al lago di Como che invece manderà 10 dei suoi dipendenti come volontari della serata che lavoreranno a stretto giro con eh, alcuni dei nostri ragazzi che sono persone con disabilità e eh, ci okay. aiuteranno a raccogliere fondi per il nostro progetto La Casa in Testa. Saluto Emanuela, Piero, Maria, buonasera a voi, eh, restate con noi perché appunto scusate dei problemi tecnici di poco fa ma è un progetto quello di sociolario che Giulia ha iniziato a introdurre, questa è la serata di giovedì, Pizzelle e Friends, eh, grazie mm. appunto anche a enti importanti, eh, o meglio a um, due realtà importanti, una è Pizium e l'altra è il Mandarin, prestigioso hotel che si trova sul lago di Como, a Blebio, che ehm, hanno deciso di mettersi a disposizione. Questo ricavato della serata, sì. Giulia, esatto. eh, alla quale però purtroppo non c'è più posto. No, mi dispiace, è andato tutto esaurito. Il, lo spazio, mi pare, lo spazio e le pietanze, insomma. Sì, perché <ride> sarà tutto preparato al momento certo, da infatti. un pizzaiolo napoletano doc di Pizzim. Quindi... quindi il ricavato, Giulia, a cosa serve? Cosa il, vi serve voi come comunità sociale? Il ricavato sociale? ci serve per un progetto enorme, che però noi ci teniamo molto, che è la casa in testa. Abbiamo comprato da poco un appartamento proprio di fronte alla nostra sede okay, okay, okay. che vogliamo trasformare in una palestra per le autonomie dove le, i nostri ragazzi che sono persone adulte con disabilità possono imparare a vivere in autonomia step by step, non sarà subito un andarci a vivere assieme ma impareranno piccole cose alla volta. Presidente, allora ripetiamo quello che abbiamo detto poco fa, vai. Buonasera Marco, buonasera, buonasera, buonasera a te, Giorgio, grazie, grazie, grazie mille del vostro invito. È un'idea bella, Gio Giulia in parte ci ha già anticipato no? questo, questo bel progetto. Allora, eh, la serata di giovedì eh, serve anche per portarvi qualche aiuto, qualche sì. fondo, però ve ne servono altri. Oh, ce ne servono sì, non abbiamo, <ride> <ride> abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Eh, abbiamo fatto Guarda, un passo... qualche settimana fa è stata qua Francesca Paini che sì. tu conosci, eh, una, della Fondazione Scalabrini e anche lei di fronte alla mia domanda ha detto oh, guarda si è messa a sorridere ho detto, oh, sei mutui ma la vivo serenamente e viva Dio che ci siete, ci siete voi c'è cioè, lei c'è cioè, tante belle realtà che però ecco cercano di dare un, un apporto importante i vostri ospiti sì. sono lì fanno tanto ma possono avere un ulteriore step come ha detto Giulia esatto esatto sì 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 bisogna essere un po' così bisogna fare il passo un po' più lungo della gamba in questi, in questi spazi qua però sapendo sapendo che poi eh, eh, sappiamo che poi riusciremo come dire a, a, a farci aiutare dalla, dalla, dalla società civile che ci aiuta sempre ci risponde sempre sono sempre veramente eh, capiscono comprendono prendono il progetto, l'importanza di questo progetto e, e ci hanno sempre sostenuto. Beh, allora non posso per esempio qua all'evento tre giorni eh, dovevamo avere 120, poi io ho detto 120, 130, siamo a 180, abbiamo dovuto chiudere per forza, quindi la risposta c'è sempre ed è sempre una gran risposta, quindi la prima cosa che voglio fare è ringraziare perché quindi veramente... Quindi anche la città? La sostanzialmente, città, cioè città. voglio dire, beh beh, Sociolario sì. è una realtà che è presente da... Da 30 anni. 30 anni, 30 anni. Eh, quindi credo sì. sia ecco, una cosa, è, è anche una garanzia. 38 ospiti, 38 sì, persone che ospiti, in termine forse un po' improprio, comunque va bene, persone sì. che, che gravitano attorno a voi 
e l'obiettivo è quello di eh, dare loro anche un, una prospettiva futura bravo anche, mm, anche, anche è la parola giusta anche, una cosa in più che esatto. è proprio quella del provare a sperimentarsi sì, per chi di loro prova, bravo. vuole per chi di loro ha questo desiderio provare a sperimentarsi in una vita Alter, eh, indipendente, non alternativa, indipendente, emancipata dal contesto familiare o dal contesto di riferimento. Quindi questo appartamento, questa casa, sì. eh, vedrà, la, 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 vedrà i ragazzi, cioè ragazzi, uomini sì, sì. E, e donne entrare sì, lì. Sì, e, sì, e... Sì. Immaginiamocela come una palestra, eh. quindi questo sarà uno spazio, okay, lo okay. spazio giusto dove provare a sperimentare le proprie competenze di vita autonoma. E quali sono eh, queste? Perbacco. Cucinare, tenere in ordine la casa. Sì, sì. Come... tenere in ordine le, i letti vivere con altre persone che non è sempre facile convivere con altre persone condividere con altre persone avere dei vicini avere un tessuto sociale intorno fatto di negozianti pagare le bollette insomma quello che fa ognuno di noi e che ognuno di noi ha dovuto affrontare nella vita quando è andato a vivere da solo noi cerchiamo di accompagnarli vogliamo farlo gradalmente, gradatamente piano piano un pezzettino per volta perché sì siamo un po' azzardati ma lo facciamo con giudizio come si diceva una volta no, beh, e quindi un pezzettino per volta iniziamo sul che... giorno la, ci andremo di giorno poi faremo magari due sere tre sere e vedo che notti. molti apprezzano questa qua Monica vi saluta vi saluta anche Clara Emanuela Cristina ciao grande presidente eh, Bianca, ora si sente, sono, eh, scusa Bianca, <ride> era un peccato, mi, mi sarebbe dispiaciuto tantissimo, quindi abbiamo dovuto rifare, ma bene, cara Bianca, un saluto anche a Rita, uh, ciao Rita, buonasera Maria, Piero e Emanuela, grazie a voi. Siete dei grandi, ha aggiunto Bianca. Um, <ride> grazie. Eh, 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 grandi e, e generosi, perché poi alla fine, che era Giorgio, eh, che poi ci voglia anche tanta, tanta pazienza, avete anche delle persone di... Eh, professionali di riferimento molto importanti io sì. ho visto a Sociolario sì c'è un grande staff ecco c'è un, un grande staff, staff bravo un grande staff, abbiamo una coordinatrice molto brava tanti educatori che, che ci aiutano e che si mettono in gioco perché ogni volta che fai una cosa nuova eh, beh insomma eh, devi, devi, devi tirare fuori qualcosa di più no? quindi avevamo un centro che si chiamava CSE che era il cuore eh, della, della Sociolario per, per tanti anni e adesso abbiamo deciso di fare questi passetti in più mettendoci in gioco e quindi adesso abbiamo aperto uno SFA che è un servizio di formazione all'autonomia eh, rivolto a ragazzi più giovani eh, e quello dell'appartamento sarà un pezzo di questo SFA, abbiamo cominciato progetti con persone con autismo e abbiamo insomma tante idee in testa, adesso non voglio dire tutte, rimaniamo concentrati su No, 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 però, però ecco, molto bella questa cosa, allora, è, è una palestra appunto, Giulia, una palestra che aiuta persone in difficoltà. Eh? Sì, sì, però... sì, esatto, eh, abbiamo trovato questo appartamento, come dicevo, proprio di fronte al nostro Quindi centro. Quindi è proprio a Sagnino, vero Sagnino, Giulia? Sagnino, Sagnino centro. Via, via Ferrabosco? Eh, sì. Marco Duzzone. Marco Duzzone. Ah, beh, la comunque, via sì, la, la via, via di fronte, la via di fronte. Sì, Quindi, lo vediamo dalla finestra dell'ufficio. Quindi sostanzialmente, ecco, l'appartamento che voi andrete a sistemare, ristrutturare, sì. è quindi prospettico sì, a voi. Sì, sì, l'abbiamo scelto un po' per fortuna, un po' cercato così vicino proprio per poter avere, eh, poterlo usare proprio tutti i giorni, quotidianamente. È, è chiaro Giulia che, come diceva il tuo presidente, eh, adesso ci vuole, va bene, Pizzetta in Friends, ottimo successo, tut, sold out, va bene, ma servirà sì, anche è solo altro. il primo appuntamento perché esatto. tra eh, l'acquisto e la ristrutturazione di questo appartamento che è da rifare in toto perché è degli anni 60 se non sbaglio quindi a una certa età e stiamo parlando di una cifra importante che si aggira sui 140.000 euro che noi siamo prontissimi a investire ma abbiamo bisogno di una mano perché ecco questo è anche importante no. eh sì, è una cifra importante per chi fa poi del volontariato e, e, e poi ci sono le, le spese come hai detto tu esatto. Giorgio, le bollette chiaramente lo staff eh, perché sono tutti professionisti quindi ecco sì. è, è un... Solo eh, per partire diciamo che c'è già un bel gradino da, da raggiungere. Beh, credo che uno step per volta Giulia possa essere certo, fatto esatto. per eh, cercare con varie iniziative per eh, almeno poi partire per la ristrutturazione, sì, giusto? Sì, Questo? esatto. Eh. Pizza alle Friends è il primo, okay. durante tutto il periodo autunnale e invernale sicuramente faremo altri eventi. 
Mm. Beh, c'è stato anche il sì. panettone sì, esatto, l'anno scorso, esatto. i due anni fa, l'ho anche presentato, l'ho anche assaggiato, devo dire, sempre molto molto sì, buono. Sì, quest'anno torna il gesso, appunto, il nostro il gesso, panettone trovato, artigianale esatto. con le more di Perfetto. gesso fatto in esclusiva per ecco, noi. ci sarà anche questo, tornerete ancora a, a certo. presentarcelo. Presidente, allora, ehm, bene, è, è una bella realtà, mi fa piacere poi parlare di sociolario perché ho conosciuto sempre il, la vostra struttura, devo dire che ha una eh, presenza importantissima per questi ragazzi, perché ecco, per loro, per chi è lì a sociolario, 38 persone appunto con disabilità, siete veramente un riferimento. Io l'ho visto, mi, mi guardano, no, è, è veramente anche quasi, ten, ten, anzi non è, è tenerissimo questo rapporto che c'è, è bellissimo, e, e cre, però l'impegno è, è tanto. L'impegno sì. è tanto, quindi... è tanto, ti ringrazio di questo rimando che mi dai, perché in verità è proprio quello che vogliamo, cioè noi, è, è una fatica in più forse, eh, certo, a volte, però fatica. il problema che noi... E cioè il tema su cui noi vogliamo far girare tutto è proprio un concetto di accoglienza tranquilla, eh, rilassata, mm -hmm. ehm, molto normale, quindi molto, molto senza... Eh, e parlando anche con alcune famiglie sì. che portavano appunto i, i ragazzi, i fratelli, sorelle lì da voi, ehm, e anche per loro è un sollievo intanto e sì. un aiuto fondamentale, perché altrimenti non saprebbero come gestire alcune situazioni, cioè durante la giornata proprio. Sì. E devo dire, ecco, eh, da voi alla sera poi si tor tornano a casa? Sì, sì, ecco, sì, no, per importante. ora, fino a che non avremo l'appartamento funzionante Chiaro. a pieno regime, è, è solo un, un, diurno, un, diurno, un diurno, solo di un diurno, eh. normalmente dalle no, 8 e mezza, 9 fino alle 4, 4 e mezza al pomeriggio, okay, okay, però variabilissimo il, ecco, la Monica, frequenza. Ecco, Monica, tra cioè l'altro, che... non so se probabilmente una, dice, caro Marco, per le famiglie è un aiuto immenso, neanche ah, farlo apposta, ah, ah, Monica, ah, eh, ah, ti ho anticipato in quello che tu stai dicendo, eh, siete dei grandi complimenti presidente e molti che ti fanno vi fanno i complimenti e immagino monica ehm, un bel servizio ci dice ancora la nostra amica ramona quando si fanno le cose con il cuore e loro ramona devo dire che le cose con il cuore lo fanno poi chiaramente ci vuole, <ride> ci, vuole il cuore, ci vuole il cuore la passione l'entusiasmo e loro ce l'hanno e poi <ride> C'è un'altra cosa che non è che è così, no, sì. nel senso, gli aiuti economici, però sì, ci vogliono, eh, sì. perché ci vogliono. Ci vogliono, ci vogliono, è una risorsa insieme a tante altre, ovviamente c'è la professionalità, c'è certo, l'impostazione, certo. l'organizzazione e poi c'è anche la risorsa economica che è importantissima. È un settore comunque di risorse scarse, questo bisogna dirlo, cioè il nostro non è un eh, settore bravo. che ha delle de grosse sostanze purtroppo, purtroppo. E quindi dobbiamo in qualche modo cercare di coinvolgere la società, far capire i valori importanti che portiamo avanti perché chi li condivida li possa anche in qualche modo sostenere piccoli sostegni come in questo caso come il panettone eh, come eh, quando facevamo il TOC lo rifaremo insomma tanti eventi tante piccole ecco, donazioni che ci aiutano sostenersi anche con questi eventi che ciclicamente cercate di fare è un'idea un ovviamente è, sempre nella speranza che poi magari qualcun altro vi possa dare anche un qualcosa di uh, concreto però passo davvero importante si chiama la casa in testa è il progetto che oggi abbiamo già in parte anticipato con Giulia e con il presidente di Sociolario Giorgio Allara che sono venuti qui sono venuti qui in realtà per parlare di, eh, di sì. questo evento di giovedì che però è già andato sold out quindi vabbè non andiamo oltre ci fermiamo qui perché l'evento è così e però ne abbiamo approfittato per parlare di un progetto sociale ecco di, di grande valore Grazie Presidente. Grazie mille a voi, tutti quanti. Scusa se abbiamo avuto qualche inghippo ma tecnico, ma abbiamo risolto tutto, ebbene ci fa piacere e grazie anche a Giulia. Grazie Giulia. Grazie a tutti voi. Grazie davvero per aver presentato così con grande eh, attenzione e agli ospiti, perché poi credo sì. che i vostri ospiti sono quelli che poi meritano sempre attenzione. Sempre. Vero? Sono, sono sempre al 100%, esattamente. Sì. Grazie Giulia, grazie, grazie a Giorgio, a socio Lario e allora a presto, eh, vi aspetto per Natale, ormai manca, manca poco. Certo. Manca Manca poco. 